வணக்கம் இந்த டுட்டோரியலில் நம்ம ஹெச்டிஎம்எல் டேபிள்ஸ் பற்றி படிக்க போகிறோம் ஹெச்டிஎம்எல் டேபிள்ஸ் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க இப்போ உங்களோட வெப்சைட்டில் இருக்கிற கண்டென்ட்டை ஒரு ரோஸ் அண்ட் காலம்ஸ் ஃபார்மேட்டில் நீங்கள் டிஸ்பிளே பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் ஹெச்டிஎம்எல் டேபிள் டேகை யூஸ் பண்ணுவீங்க டேபிளோட எக்ஸாம்பிள் கோட் நம்ம பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி அதோட பேசிக் டேக்ஸ் கொஞ்சம் கற்றுக்கலாம் ஒரு டேபிள் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கான பேஸ் டேக் வந்து டேபிள்ன்ற டேக் நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி டேபிள்க்கும் ஓப்பனிங் அண்ட் க்ளோசிங் டேக் இருக்குது பிகாஸ் அது ஒரு பேர்டு HTML எலமெண்ட் அதே மாதிரி அடுத்த எலமெண்ட் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா TH டிஹெச்னா நத்திங் பட் டேபிள் ஹெட்டர் இப்போ ஒரு காலமில் நீங்கள் ஹெட்டிங் கொடுக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் இந்த டேபிள் ஹெட்டர் டேகை யூஸ் பண்ணுவீங்க அடுத்த டேக் TR டிஆர்னா டேபிள் ரோ ஒரு டேபிளில் ஒரு ரோ கிரியேட் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் TRன்ற டேகை தான் நீங்கள் யூஸ் பண்ணணும் அந்த ரோக்குள்ளே என்ன டேட்டா வரணுன்றத நம்ம டிடின்ற டேக் யூஸ் பண்ணி கொடுப்போம் டிடினா டேபிள் டேட்டா ஸோ இந்த நாலு எலமெண்ட் ரொம்ப முக்கியம் டேபிள் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு டேபிள் டிஹெச் டிஆர் அண்ட் டிடி டிஆர்னா டேபிளோட ரோ டிடினா டேபிளோட டேட்டா இப்போ ஒரு சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் வச்சு நம்ம எப்படி டேபிள் கிரியேட் பண்ணுறதுன்றத பார்க்கலாம் ஓகேங்களா இப்போ இந்த டேபிள் ஆல்ரெடி நான் சாம்பிள் கிரியேட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ இந்த டேபிள் எப்படி நம்ம கோடிங்கில் நம்ம கிரியேட் பண்ணுறதுன்றத பார்க்கலாம் இப்போ நம்மளோட ஒர்க் ஃபைல் எடுத்துட்டேன் டேபிள்ஸ்னு ஒரு ஃபைலும் ஆல்ரெடி கிரியேட் பண்ணிட்டேன் நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி டேபிள் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கான பேஸ் டேக் டேபிள் ஓப்பன் பண்ணி டேபிளை க்ளோஸ் பண்ணுங்கள் டேபிள் முடிஞ்ச பிறகு தான் அந்த டேபிளை நீங்கள் க்ளோஸ் பண்ணணும் ஸோ இங்கே தான் மற்ற எலமெண்ட்ஸ் நம்ம கிரியேட் பண்ண போகிறோம் அதுக்கும் முன்னாடி ரொம்ப பேசிக்காக படிக்கிறவங்க நல்லா தெளிவாக கேட்டுக்கோங்க டேபிள் ஃபஸ்ட்டு கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அதில் எத்தனை ரோ இருக்குன்றது தான் நம்ம ஃபஸ்ட்டு கவுண்ட் பண்ணணும் இந்த டேபிளில் எத்தனை ரோ இருக்குதுன்னு பாருங்கள் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் அண்ட் செவன் அப்போ ஏழு செட் ஆஃப் டிஆர் டேக் நமக்கு தேவைப்படுது ஓகேங்களா ஸோ அப்போ ஒரு டேபிளுக்குள்ளே நமக்கு ஏழு டிஆர் டேக் தேவைப்படுது அதையும் கிரியேட் பண்ணிக்கோங்க டிஆர் ஸ்லாஷ் டிஆர் பண்ணிக்கோ இப்போ ஒரு செட்டு நம்ம கிரியேட் பண்ணிட்டோம் இப்போ இதையே நான் அப்படி டூப்ளிகேட் பண்ணிக்கிறேன் ஏழா ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஸோ டேபிள்ன்ற பேஸ் டேக் கிரியேட் பண்ணிங்கன்னா இது உங்களுக்கு கிரியேட் ஆகிடும் இப்போ ஏழு ரோ இருக்குது ஏழு ரோவையும் கிரியேட் பண்ணிட்டீங்க இப்போ ஏழு ரோவில் எத்தனை காலம் இருக்குதுன்னு பாருங்கள் ஒன்று ரெண்டு மூணு ஸோ அப்போ ஒரு ஒரு ரோக்கும் மூணு மூணு எலமெண்ட்ஸ் உள்ளே நமக்கு தேவைப்படுது கிளியருங்களா இதில் ஃபஸ்ட்டு ரோ எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா எல்லா கண்டென்ட்லேயும் பார்த்தீங்களா போல்டாக இருக்குது இந்த போல்டாக கொடுக்குறது தான் நம்ம என்ன டேக் படித்தோம் டிஹெச் ஸோ இப்போ உங்களோட ஃபஸ்ட்டு ரோவில் எத்தனை எலமெண்ட் இருக்குது ஒன்று ரெண்டு மூணு அந்த மூணு எலமெண்ட்டுமே என்னது ஒரு டேபிள் ஹெட்டிங் எலமெண்ட் ஸோ மூணு டிஹெச் வரும் இப்போ டேபிள் கிரியேட் பண்ணியாச்சு இந்த ஃபஸ்ட்டு டிஆர் இருக்கு இந்த ஃபஸ்ட்டு டிஆருக்குள்ளே மூணு செட் ஆஃப் டிஹெச் வரப்போகுது ஸோ ஒன்று ரெண்டு அண்ட் மூணு மூணு டிஹெச் நம்ம இப்போ கிரியேட் பண்ணிட்டோம் அந்த டிஹெச்குள்ளே இருக்கிற கண்டென்ட்டை நம்ம இப்போ கொடுத்துடலாம் கம்பெனி கான்டாக்ட் அண்ட் கண்ட்ரி கம்பெனி கான்டாக்ட் கண்ட்ரி ஓகேங்களா இப்போ நீங்கள் உங்களோட டேபிளில் ஃபஸ்ட்டு ரோவை கிரியேட் பண்ணிட்டீங்க அதுக்கான மூணு டேட்டாவையும் கொடுத்துட்டீங்க அதே மாரி இப்போ ரெண்டாவது ரோக்கு வாங்க ரெண்டாவது ரோவில் எத்தனை இருக்குது ஒன்று ரெண்டு மூணு மூணு எலமெண்ட் இருக்குது ஆனால் இந்த மூணுமே போல்டாக இல்லை இது டேபிள் ஹெட்டிங் யூஸ் பண்ணி கிரியேட் பண்ணல என்ன யூஸ் பண்ணி கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க டேபிள் டேட்டா யூஸ் பண்ணி கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ நம்மளோட ரெண்டாவது டேபிளுக்கு ரெண்டாவது ரோக்கு எத்தனை டேட்டா தேவைப்படுது மூணு டேட்டா அதுக்கு நம்ம என்ன டேக் யூஸ் பண்ண போகிறோம் டிடி ஸ்லாஷ் டிடி ஸ்லாஷ் டிடி ஓகேங்களா இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட் ரோவும் கிரியேட் பண்ணிட்டோம் செகண்ட் ரோவும் கிரியேட் பண்ணிட்டோம் அடுத்த ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் இந்த எல்லா ரோக்கும் சேம் தான் நம்ம ஃபாலோ பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த டிடியவே நான் காபி பண்ணி எல்லா ரோக்குள்ளேயும் நான் போட்டுறேன் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க டிஆர்க்குள்ளேயும் டிஆர் க்ளோஸ் பண்ணியிருக்க டேக்குள்ளேயும் தான் நீங்கள் போகணும் நீங்கள் திருப்பி காபி பண்ணி இங்கே போட்டிங்கன்னா டேபிள் ஒழுங்காக உங்களுக்கு டிஸ்பிளே ஆகாது ஸோ க்ளோசிங் டேக் முடிஞ்சிருச்சா செக் பண்ணிக்கோங்க இங்கேயும் க்ளோசிங் முடிஞ்சிருச்சு இங்கேயும் கரெக்டாக முடிஞ்சிருக்கு 
இங்கேயும் கரெக்டாக முடிஞ்சிருக்கு ஸோ இப்போ என்னோட டேபிளுக்கு தேவையான எல்லா டேட்டாவுமே இப்போ நம்ம பார்க்குறது ஃபஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் இது மட்டும் தான் ஸோ இந்த எல்லா டேட்டாவுமே கொடுத்துட்டோம் இப்போ நம்ம அவுட் புட்டை ரன் பண்ணி பார்க்கலாம் டேபிள்ஸ் இங்கே இருக்கு வந்திருக்குங்களா பர்ஃபெக்டாக உங்களோட டேபிளில் இருக்கிற எல்லா டேட்டாவுமே வந்துருச்சு இன்னும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாரி லைன்ஸ் வரல அந்த இந்த இதே மாரி உங்களுக்கு ஸ்பேசிங் வரல அதெல்லாம் நம்ம ஸ்டைல்ஸ் யூஸ் பண்ணி தான் கொடுக்க முடியும் நார்மலாகவே டேபிள் அவுட் புட் நீங்கள் வந்ததுன்னா எடுத்தோடனே அந்த டேபிளுக்கு பார்டர் எல்லாமே வராது அதெல்லாம் நம்ம ஸ்டைலில் தான் கொடுக்கணும் நீங்கள் உடனே க்ரியேட் பண்ணணும் உங்களுக்கு ஏதோ எரர் இருக்கும்னு நினச்சி நீங்கள் கன்ஃபியூஸ் ஆக வேணாம் டேபிளோட பேசிக் அவுட் புட் லைன்ஸ் இல்லாமல் தான் வரும் லைன்ஸ்லாம் நம்ம தான் கொடுக்கணும் இப்போ டேபிளோட ஸ்டைல்ஸ்லேயே ஒரு அட்வான்ஸ்டான மெத்தட் நான் உங்களுக்கு சொல்லி தர போகிறேன் இதையும் நீங்கள் மைண்டில் வச்சுக்கோங்க இது வரைக்கும் ஸ்டைலை நீங்கள் ஒரு ஆட்ரிபியூட்டை தான் பார்த்தீங்க அதாவது எலமெண்ட்டுக்கு பக்கத்துலேயே ஸ்டைல் டிக்ளேர் பண்ணி பண்ணுவீங்க இப்போ நம்ம கற்றுக்க போகிறது ஒரு இன்டர்னல் ஸ்டைல் உங்களுக்கு ஸ்டைல்ஸை பற்றி ரொம்ப கன்ஃபியூஷனாக இருந்தால் என்னோட சேனலில் இன்ட்ரோடக்ஷன் டு சிஎஸ்எஸ்ன்ற பிளே லிஸ்ட்டில் போய் பார்த்தீங்கன்னா எத்தனை டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்டைல்ஸ் இருக்குது அது எப்படி யூஸ் பண்ணுறாங்கன்றது கிளியராக சொல்லுவேன் இந்த இடத்துல நான் யூஸ் பண்ணுறது இன்டர்னல் ஸ்டைல் இன்டர்னல் ஸ்டைல் வந்து நீங்கள் ஹெட்டுக்குள்ளே தான் யூஸ் பண்ணணும் அதுக்கு உங்களுக்கு தேவைப்பட போகிற டேக் ஸ்டைல் டேக் ஸ்டைல் ஓப்பன் பண்ணுறோம் ஸ்டைலை க்ளோஸ் பண்ணுறோம் இப்போ நம்ம எதுக்கு ஸ்டைல் கொடுக்க போகிறோம் இந்த டேபிளுக்கு லைன் வரணும் இந்த டேபிளுக்கு மட்டும் இல்லைங்க இந்த டேபிளுக்கு சுற்றி லைன் வரணும் இந்த டேபிளில் இருக்கிற ரோ எல்லாத்துக்குமே நமக்கு லைன் வரணும் ஒரு ஒரு டீ டீ யாருக்குமே நமக்கு லைன் வரணும் அதை தான் நம்ம இங்கே டிக்ளேர் பண்ண போகிறோம் ஸோ இதை அதுக்கெலாம் நமக்கு லைன்ஸ் வரணுமோ அதெல்லாம் நம்ம செலக்ட் பண்ண போகிறோம் டேபிளுக்கு டி ஆருக்கு அந்த உங்க டிடிக்கு ஓப்பன் பிராக்கெட் க்ளோஸ் பிராக்கெட் ஓகேங்களா இப்போ நம்ம பார்டர் கொடுக்க போகிறோம் அதுக்கான ப்ராப்பர்ட்டி நீங்கள் இந்த ஸ்டைல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ்க்கெலாம் நீங்கள் ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் ஆகுது வேலை ஏன்னா நான் என்னோட சிஎஸ்எஸோட பிகினர் டூட்டோரியலில் இந்த ஸ்டைல்ஸை பற்றி தெல்ல தெளிவாக கிளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன் ஸோ இதை நீங்கள் ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வச்சுக்கோங்க இந்த எஸ்டிமல் ஃபுல்லாக நீங்கள் பார்த்து முடிச்ச பிறகு நீங்கள் என்னோட சிஎஸ்எஸ் டூட்டோரியல் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த ஸ்டைல்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப ஃபிங்கர் டிப்ஸில் வர்ற மாதிரி ரொம்ப கிளியர் அண்ட் கிறிஸ்பியாக உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுத்துருப்பேன் ஓகேங்களா பார்டர் ஒன் பிக்சல் சாலிட் பிளாக் செமிகோலன் அதாவது நான் இங்கே என்ன சொல்கிறேன்னா என்னோட டேபிள் என்னோட டேபிள் என்னோட டிஆர் என்னோட டிடி இது எல்லாத்துக்குமே ஒன் பிக்சல் சாலிட் பிளாக் லைன் வந்து பார்டராக வரணும்னு நான் டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ என்னோட அவுட் புட்டை நான் செக் பண்ணுறேன் பர்ஃபெக்டாக வந்துருக்குங்களா இதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா என்னோட டிஹெச்சுக்கு வரல ஸோ அப்போ நான் இங்கே என்ன என்ன மிஸ் பண்ணியிருக்கேன் டிஆருக்கு டிடி எல்லாத்துக்கும் கொடுத்துருக்கேன் என்னோட டிஹெச் டேக் மிஸ் பண்ணிட்டேன் அதுக்கும் எனக்கு லைன் வேணும் ஸோ அதையும் நான் இங்கே இன்க்ளூட் பண்ணிக்கிறேன் நான் அவுட் புட் ரெஃப்ரெஷ் பண்ணுறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கும் லைன் வந்துருச்சு இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இதில் உங்களுக்கு சிங்கிள் லைன் இருக்குது இதில் நமக்கு ஏன் டபுள் லைன் வந்துருக்குன்னு நீங்கள் கேட்பீங்க இந்த டபுள் லைன் போடுறதுக்கு பார்டர் கொலாப்ஸ்னு ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது அதை தான் நம்ம இப்போ யூஸ் பண்ண போகிறோம் வந்துருச்சு பார்டர் கொலாப்ஸ் கொலாப்ஸ் நீங்கள் நோட் பேட் ப்ளஸ் ப்ளஸ் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா இது ஒரு நல்ல டெக்னிக்காக இருக்கும் நீங்கள் டைப் பண்ணும் போதே அது உங்களுக்கு சஜஷன் காட்டிடும் நீங்கள் அங்கேருந்தே செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ உங்களோட கோடுக்கு ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் வராது ஓகேங்களா இப்போ நான் இதை சேவ் பண்ணுறேன் நம்மளோட அவுட் புட்டை ரன் பண்ணி பார்க்கலாம் சூப்பராக ஸோ இதில் ஏற்ற மாரியே நமக்கு லைன்ஸ் எல்லாம் வந்துருச்சு ஆனால் இதில் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ஸ்பேஸ் இருக்குது ஸ்பேஸ் விடுறதுக்கு இன்னொரு ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது பேடிங்னு சொல்லுவோம் அதை நான் மறுபடியும் சொல்கிறேன் இந்த ஸ்டீ சிஎஸ்எஸில் நான் கொடுக்குற ப்ராப்பர்ட்டிஸை வச்சு நீங்கள் கன்ஃபியூஸே ஆக வேணாம் டேபிள் இன்டெப்டாக சொல்லி தர்றதுக்காக தான் நான் இதெல்லாம் சொல்லிகிட்டு இருக்கேன் உங்களுக்கு ஸ்டைல்ஸில் ஏதாவது கன்ஃபியூஷன் இருந்தால் சிஎஸ்எஸ் டுட்டோரியல் ஃபார் பிகினர்ஸ் பாருங்கள் உங்களுக்கு கிளியராக புரியும் ஓகேங்களா இப்போ இந்த மாதிரியே வந்துடுச்சு ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் இதில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா கண்டென்ட்டுமே லெஃப்ட் அலைனில் இருக்குது ஆனால் நம்ம இதில் ஓகே பை டிஃபால்ட் நம்ம இதில் லெஃப்ட் அலைனில் தான் இருக்குது ஓகேங்களா உங்களுக்கு இது ரைட் அலைன் ஆகணும் இல்லை சென்ட்ராக இருக்கணும்னா நீங்கள் ஆல்ரெடி டெக்ஸ்ட் ப்ராப்பர்ட்டி ஒன்று படிச்சிருப்பீங்க டெக்ஸ்ட் அலைன் சென்டர் ஓகேங்களா
நம்ம டிடின்ற டேக் யூஸ் பண்ணுறோம் இப்போ உதாரணத்துக்கு ஃபஸ்ட்டு ரோல பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டூ த்ரீ மூணு கண்டென்ட் இருக்குது அந்த மூணு கண்டென்ட்டுமே ஹெட்டராக இருக்குன்றதுனால ஃபஸ்ட்டு ரோல் நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் மூணு டி ஹெச் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் கிளியராக செகண்ட் ரோ எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா மூணு டேட்டா தான் இருக்குது பட் ஆனால் அது மூணுமே நார்மலில் இருக்குது ஸோ இது நம்ம டி டின்ற டேக் யூஸ் பண்ணி கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ உங்களுக்கு டேபிள் கிளியராக புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ டேபிள்லேயே அட்வான்ஸ்டான ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் அதாவது நம்மளோட அடுத்த கட்ட எக்ஸாம்பிள் ஓகேவா இந்த எக்ஸாம்பிள் பார்க்குறதுக்கும் நமக்கு முதல்ல என்ன தேவைப்படுது ஃபஸ்ட்டு இந்த டேபிளுக்கும் அடுத்த டேபிளுக்கும் கேப் கொடுக்கறதுக்கு நம்ம டிஆர் சாரி பிஆர் யூஸ் பண்ணிடுறோம் இப்போ நமக்கு டேபிள்ன்ற பேஸ் டேக் கிரியேட் பண்ணிடுறோம் அதை இம்மிடியேட்டாக க்ளோஸும் பண்ணிடுறீங்க நான் ஆரம்பத்தில் சொன்ன மாதிரியே எப்பயுமே இப்போ உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகும் என்ன இது ரெண்டுமே ஜாயின் ஆகிருக்கு இது எப்படி பண்ணுறது அப்படின்ற கன்ஃபியூஷன் இருக்கும் அதுக்கு நீங்கள் எப்பயுமே டேபிளில் ரோஸை தான் கவுண்ட் பண்ணணும் இதில் மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் ரோஸ் என்னதுங்க ஒன் டூ த்ரீ மூணு ரோ இருக்குது அப்போ இந்த டேபிளில் நமக்கு எத்தனை செட் ஆஃப் டிஆர் தேவைப்படுது மூணு செட் ஆஃப் டிஆர் தேவைப்படுது அதை உடனே கிரியேட்டே பண்ணி வச்சுக்கோங்க டிஆர் ஸ்லாஷ் டிஆர் டிஆர் ஸ்லாஷ் டி ஆர் ஓகேங்களா இப்போ என்னோட டேபிளில் மூணு ரோ இருக்கு அந்த மூணு ரோவுமே நம்ம பர்ஃபெக்டாக கிரியேட் பண்ணி வச்சுட்டோம் இப்போ இந்த மூணு ரோக்குள்ளே வர்ற கண்டென்ட்டை போய் நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ இது நம்மளோட ஃபஸ்ட்டு ரோ இப்போ இந்த ஃபஸ்ட்டு ரோல் எடுத்திங்கன்னா ஒன்று மட்டும் நல்லா போல்டாக ஹெட்டிங் கொடுத்துருக்காங்க ஒன்று நார்மலில் கொடுத்துருக்காங்க ஆக மொத்தம் நம்ம ஃபஸ்ட் ரோவில் எத்தனை டேட்டா தேவைப்படுது ரெண்டு டேட்டா இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட் ரோவில் இருக்கும் ரெண்டு டேட்டா ரெண்டு டேட்டாவில் ஃபஸ்ட்டு டேட்டா வந்து ஹெட்டிங் ஸோ டிஹெச் அங்கே என்ன கண்டென்ட் இருக்கு நேம் ஸ்லாஷ் டி ஹெச் அதே ரோல ரெண்டாவது கண்டென்ட் ஒரு நார்மல் டேட்டாவை இருக்கு ஸோ நம்ம டிடி யூஸ் பண்றோம் ஸ்லாஷ் டி டி இப்ப நம்மளோட ஃபர்ஸ்ட் ரோவை நம்ம கிரியேட் பண்ணிட்டோம் இப்ப ரெண்டாவது ரோக்கு வரீங்க ரெண்டாவது ரோக்கும் வந்தீங்கன்னா ஒரு டி இன்னும் ஒரு கண்டென்ட் இருக்கு இங்கே ஒரு கண்டென்ட் இருக்கு ஸோ நமக்கு இங்கே ரெண்டு டேட்டாஸ் தேவைப்படுது அதில் ஒரு டேட்டா டிஹெச்சாக இருக்கு ஸோ அதையும் நம்ம இதே ஃபார்மேட்டில் கிரியேட் பண்ணிக்கிறீங்க இது என் நம்பரில் தயவு செஞ்சு கால் பண்ணாதீங்க சாம்பிளுக்கு தான் போடுறேன் இப்போ நம்ம ரெண்டு ரோவை கிரியேட் பண்ணிட்டோம் இங்கே தான் உங்களுக்கு கன்ஃபியூஷன் வரும் இப்போ மூணாவது ரோவில் பார்த்தீங்கன்னா இதே ஃபஸ்ட்டு இருந்த ரோவோட கண்டென்ட்டே நமக்கு திருப்பியும் கீழே எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கு இதை தான் நம்ம ரோ ஸ்பேனுன்னு சொல்லுவோம் அதாவது ஒரு ரோவே இது தான் ரோ இப்போ வெர்டிக்கலாக வர்றது ரோ இப்போ ஒரு ரோவே இன்னொரு ரோவை எடுத்திருக்கு ஸோ அப்போ இந்த ரெண்டாவது ரோவில் இருக்கிற ஃபஸ்ட்டு டேட்டா தான் நமக்கு ரெண்டு இடத்த பிடிச்சிருக்கு ஸோ அது எதுன்னு பார்க்கணும் அது எது டெலிஃபோனு கண்டெயின் பண்ணியிருக்கிறது இந்த இடத்துல தான் நம்ம ஒரு ஆட்ரிபியூட் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ரோ ஸ்பேன் இவர் இப்போ எத்தனை ரோங்க ஆக்குபை பண்ணியிருக்காரு ஒன் ரோ டூ ரோ ரெண்டு ரோ ஆக்குபை பண்ணியிருக்கிறதுனால ரோ ஸ்பேன் ஈக்குவல் டு டூன்றதை நீங்கள் இங்கே மென்ஷன் பண்ணணும் ஓகேங்களா ஓகேவா இப்போது நமக்கு அவுட் புட் இந்த மாதிரி வந்திருக்கு நெக்ஸ்ட்டு நம்ம இதில் லாஸ்ட்டாக ஒரு ரோ பெண்டிங் இருக்குது அதில் ஒரு நம்பர் இருக்குது லாஸ்ட்டு ரோவை பார்த்தீங்கன்னா தான் பயங்கரமாக மிஸ்டேக் பண்ணுவீங்க லாஸ்ட் ரோவை பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு டேட்டா இருக்குது அதாவது டெலிஃபோனும் இருக்குது இதுவும் இருக்குது ஆனால் டெலிஃபோனும் ஆல்ரெடி நம்ம மேலவே மென்ஷன் பண்ணிட்டோம் ஸோ திருப்பி கீழே மென்ஷன் பண்ண வேண்டிய அவசியமே கிடையாது ஸோ தேர்ட் ரோவில் ஒரே ஒரு டேட்டா தான் இருக்க போகுது அது ஒரு டிடி டிடி அதில் ஒரு நம்பர் ஸ்லாஷ் டிடி கிளியராக புரியுதா நான் மறுபடியும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இந்த இது ஆல்ரெடி கீழ் ரோவோட இடத்தையும் பிடிச்சிருச்சு நம்ம மேலவே அது ரெண்டு பேர் பிளேஸையும் ஆக்குபை பண்ணிடுச்சுன்னு சொல்கிறதுனால மூணாவது ரோவில் அதை மென்ஷன் பண்ணுறது இல்லை மூணாவது ரோவில் வெறும் பின்னாடி இருக்கிற அந்த ஒரு டேட்டாவை மட்டும் மென்ஷன் பண்ணுறோம் இப்போ நம்மளோட எஸ்டிஎம்எல் ஃபைலை நம்ம சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக கிரியேட் பண்ணிட்டோம் அவுட் புட் செக் பண்ணலாம் பர்ஃபெக்டாக வந்திருக்கா ஸோ இதை தான் ரோஸ் பேனன்னு சொல்லுவாங்க எஸ்டிஎம்எல் டேபிள்ஸ் இன்னும் உங்களுக்கு கன்ஃபியூஷனாக இருந்தால் இந்த வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷன் பார்ட்டில் நான் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன் இந்த ஒர்க் ஃபைலில் நான் உங்களுக்கு ஜிப் ஃபைலாக அட்டாச் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் அதை டவுன்லோட் பண்ணி எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா டேபிள்ஸோட கோடிங் எக்ஸாம்பிள்ஸ் அப்படியே நான் வச்சுருப்பேன் நீங்கள் அதுலேருந்து